НАТО Алијансата и НАТАМУ ќе продолжи да испраќа воена опрема, хуманитарна и финансиска помош во Украина и едногласно да го поддржува Киев, е пораката која Американскиот секретар за одбрана Лојт Остин и генералниот секретар на НАТО Јен Столтенберг ја испрати од воренниот состанок на министрите за одбрана во Брисел. Столтенберг и Остин ја повторија осудата за инвазијата на Русија врз Украина. Remain united uh, in our support of Ukraine, uh, and uh, and we condemn uh, Russia's unprovoked and unjustified uh, uh, invasion into Ukraine. And so, Ukraine is a is a had a legitimate has a legitimate and sovereign government, and uh, and certainly uh, uh, we res we support uh, their. Ability to defend themselves, and we'll continue to support them going forward. Освен за непосредните последици кои произлегуваат од руската инвазија врз Украина, Столтенберг посочи дека НАТО има одговорност да се обезбеди дека оваа криза нема да ескалира подалеку од Украина, поради што е зголемено присуството на војници во источниот дел од Алијансата. Allies provide significant support to Ukraine, military support, financial support, humanitarian support. And we are reinforcing our collective defense. Hundreds of thousands of troops uh, on uh, heightened alert. Uh, 100,000 troops, uh, U.S. troops in Europe. And then uh, uh, 40,000 uh, troops under NATO uh, command, direct NATO command, mostly in the eastern part of the alliance. Uh, supported by uh, naval and uh, air uh, forces. Stoltenberg isto така кажа дека со нетрпение очекува да ги пречека претседателот Бајден и сите други лидери на НАТО следната недела на воредниот самит на НАТО во Брисел.